chocolate crinkles. Our ingredients are 3 cups flour, 2 cups white sugar, 1 half cup oil, 2 cups cocoa powder, 2 large eggs, 2 tablespoon baking powder, 2 teaspoon vanilla essence. Ito po ang ating mga ingredients. Ngayon, uunahin po natin i-mix lahat ng mga liquid ingredients. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. At sa mga gustong magpa-subscribe, mag-comment lang po dito at bibisitahin ko po yung mga channel ninyo. Huwag kalimutang lagyan ng kakaunting asin. Ito po'y nagpapa-neutralize sa lasa. Tapos, i-mix ang lahat ng liquid ingredients. Ito ay set aside. Sa ibang lagayan, i-mix naman lahat ng dry ingredients. Kailangan pala yung harina ay sinasana na bago mo i-mix lahat ng ingredients. Dito po, sorry kasi hindi namin na kuha na ng video ang paglagay ng sugar. Pero nailagay talaga yan. Yan po ay nagpapasarap sa ating crinkles. At this time, you can add the liquid ingredients to the dry ingredients. At haluing mabuti. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, please don't forget to subscribe our channel. Mas matagalan tayo nito kaya mas magandang gamitan ng kamay. Sa may wagang kamay, mas mapapadali po ang ating trabaho. Tingnan nyo, nagmumukhang crinkles na siya kahit hindi pa siya naluluto. Yung 
i-do mo lang ito ng i-do hanggat hindi mo na makikita yung puting harina. Ito na, malapit na. Ay, natapos din. At gagamit pala tayo ng icing sugar sa ating crinkles. Kami po ay gumagamit ng 1 half tablespoon scoop para po even ang size ng ating crinkles. Pwede din kayong gumamit ng 1 tablespoon to scoop the crinkles para mas malaki ang size niya. Pagkatapos natin ng magbilog-bilog, ilagay natin ito sa icing sugar to cover the crinkles. Keep on watching lang po ha kasi magkukosting tayo mamaya pagkatapos nito. Sa totoo lang, madali lang po ang paggawa ng crinkles. Sa mga nagpaplanong magnegosyo nito, mag-start na po kayong gumawa. Pag nalagyan mo na ng icing sugar, ilagay mo na ito sa baking pan at dapat may social distancing din ha o oh, diba dapat follow the protocol po tayo dapat social distancing now press slightly the crinkles using your fingertips Dahil may nag-request sa amin na viewers na ipapakita ko daw kung paano gagamitin ang aming gas stove top oven. So, ito na po. Before po namin isa lang yung Crinkles, dapat nakaset po yung temperature, oven temperature na 350 degree Fahrenheit before po natin ipasok ang crinkles. Habang painit ng painit po ang ating oven, paangat na paangat din po yung temperature niya. Kaya malapit na po mag 350 degree Fahrenheit atin na pong ilagay ang ating crinkles. So, be careful lang po ha kapag gumagamit kayo ng oven. Dapat nakasuot po kayo ng cloth hand gloves. So, atin na pong ipasok ang ating lulutuin na crinkles. Ito po ay first batch na pagluto kasi madami po ang aming nagawang crinkles. So, lulutuin natin ito within 6 to 8 minutes. So, kung 
titingnan mo, dumadaon po siya to 300 degree Fahrenheit kasi na-open mo yung oven pero babalik din yun sa kanyang temperature. Ito po yung pang second batch na lulutuin kasi ang dami ng aming nagawa. So, luto na po ang ating first batch na Kung titingnan nyo, wow, parang nag-ilnin nyo, madami ng liki-liki. Iwan ko ba kung anong Tagalog ng liki-liki. Kapag niluto mo ito, beyond 8 minutes po, ang, ang mangyayari ay yung icing sugar ay nagme-melt na. Palamigin mo na ang ating wrinkles within 15 minutes bago po ito i-transfer sa lagayan kasi po ang mangyayari ay madideform yun so tingnan nyo ito po ay naipalamig namin ng 15 minutes so mas matigas na siya ang amin pong ginagawang wrinkles ay yung maliliit na size lang po hindi po yung malalaking size Depende po sa inyo kung ano yung prefer yung size. Marami pong bata ang makaka-afford nito kasi maliit lang siya. So yung pang third and last batch po na aming luluto ay na crinkles. Over na po ito sa pagluto kasi nag-start na siyang mag-melt ang ating icing sugar. So, dapat eksaktong 6 minutes lang po or 8. So, see, tingnan nyo. Nag-start na siyang mag-melt. Ito po yung mangyayari kapag pinatouch mo siya na hindi pa malamig. See? Sobrang soft pa po siya. Kaya... Wait lang ng 15 minutes bago ito i-transfer. Luto na po ang ating lahat ng nilulutong crinkles. Wow! Sobrang sarap po nito. See? Lutong luto sa ilalim. Magkukosting na po tayo para sa magninegosyo nito. Ang puhunan po natin dito ay 145 pesos at nakakagawa tayo ng 95 pieces. So, meron tayong 285 pesos na mapagbibilhan. Minus sa 145 na puhunan, meron tayong 140 pesos tubo. So, kung araw-araw tayong magbibinta nito, meron na tayong 4,200 a month. Ang problema dito, walang mga pera ang mga tao ngayon. So, kung hindi tayo makapagbibinta, edi kakainin na lang natin ang ating crinkles. Thank you for watching. God bless us all.